。啊，禀少爷，小的再问黄老板，吃河豚中毒有什么法子可解？你这不是废话吗？从来没有听说过有药可以解河豚之毒。但是黄老板说他有法子可解。哦，什么法子？快告诉老爷。只要饮两碗人中黄即可。什么是人中黄？就是人的大便啊！呸！让我喝那玩意儿，恶心死我了。还有别的办法没？有是有，马尿也行，不过得多喝一些。哎，少啰嗦，快搬进去吧！啊！哟，爷，您来了。小二，登封县的钱老爷和巩县的吴老爷是不是住在这里啊？对对对，正是在这儿。通知他们，就说太师府的人来。爷，您稍等，容小的去请二位大人。爷爷爷，二位大人到了。您是？二位可就是钱大人和吴大人？下官正是。我是太师府的人，太师爷请二位到府上一句。太师召见，是不是有什么事情？二位跟我去了便迟，轿子已经在外面等候了，跟我来，请。恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！庞太师，恭喜啊！恭喜恭喜！恭喜恭喜！坐坐坐坐坐坐吧。侄儿拜见伯父，婶婶，免礼。伯父婶婶。进宫给娘娘拜寿的时候，娘娘跪体还好吧？娘娘跪体万安，娘娘还特意问起你这位小弟。娘娘还记得侄儿，自家兄弟怎会忘却？今年府中招待应酬，办得如何？回伯父，今日一早陆续来了百位客人，对那些没有资格进宫给娘娘拜寿的官员，孩儿按伯父吩咐。收下礼物，都发了请帖了。呃，贤婿，往年都是你替老夫招待这班小官吏啊，今年老夫要亲自出面款待他们。岳父大人，这些不入流的小官小吏，何劳岳父大人亲自出面？小婿待请罢了。今年是娘娘的三十寿辰。不比往年，还有，我摁下了包黑子。自今日始，朝中无人敢与我作对。本该是同喜同贺的好事，我要与这帮官吏，呃，好好的庆贺一番呐！啊，好，好，行了，行了，行了，我看就这么着得了。呃，岳公子就和我，我们俩一个人办无县令，一个人办前县令，潜入那个庞府赴宴。嗯，好事儿啊，子立啊，那我，嗯嗯嗯嗯，那我，要我说呢，我负责混进庞府捉拿展昭，你们在外头分头接应就好。你们啥意思？你们啥意思啊？哦，喝酒吃席不带老心儿去，蒙也没有。别闹，三哥，这什么时候？这是正事儿，这顿酒不是那么好吃的。要不就我答应你啊，事成之后，我个人请你十坛美酒，到时候包你醉一个稀巴烂，好不好？甭跟我来这套，老四，我告诉你，今天这十坛的酒我还不领了，我今天就要到太师府喝这杯酒。你，我还治不了你是不是？我治不了你是不是？三嫂，干什么呀？治治他！你啥意思？哎，喂！你们啥意思啊，老吴？岳公子太年轻了，化起妆来也不是太像。要我说呢，应该二哥陪四哥同去比较好。你看人家老五，但是有一个问题。
这个小呃月月公子化妆是不太像的，但是到时候二哥他是有任务的，他要去埋那个雷公蛋，恐怕是分身乏术。是四爷会议榕树，到时候化个妆，贴个胡子不就得了？<笑>老五啊，那到时候化妆之术呢，只能粗粗远观。如果离近了看，迟早会露出马脚。没错，不，那我近观远观都可以。老师，你去啊！徐老师，喊什么喊呀？我不是就喝酒吗？不，喝完酒再来个大馒头。来四叔，哎，你你就带着俺们家老师去嘛。哎呦，三嫂，你这也变得太快了。母老虎，咱喝酒不用求谁啊！我告诉你，今天我就到太师府，我就先夺了他的馒头，再抢了酒，然后我再……好、哦，四叔，哎，你就带着我们家老师去嘛！啊，其实啊，三嫂，让徐老三去也不是不行。但他这个人嘴碎，一开口就胡说八道，我就怕到时候坏事儿啊！老四啊，我到时候我不说话，我嘴里还不是铜钱，我中哑巴。哎呀，你别逗了，哑巴能当县令吗？可以。再说了，你含一个铜钱，你能忍得了一时？你能忍得了一顿饭？你能保证那一顿宴席中间你从来不开口？你能保证我就答应你？张老四，客气。那行。哎，你好，你好。哎，好，好，李大人啊。喂，哎，来，王大人。哎，哎，李大人。哎，啊，王大人，来。哎呦，二位大人。久仰，久仰，久仰。哎，久仰，久仰。久仰啊，久仰，久仰。请。哦，钱县令，钱县令，哎，李克勤，李克勤。哦，吴县令，吴县令，来来来来来，请请请请请，请请请，里面请，哎哎，李大人，来，里面请，四个人，走吧。你怎么能不认识人？这这个我我也不能是全认识。哎，二位大人，请了，啊、请了，请了，请了，请了，请了啊！啊，在下运城县尉宋才。哦，哎呀，还没请教二位尊姓大名，在哪里高就啊？在下呢是登封县令钱兵，哦，这位是单县县令，啊啊，这这吴航，吴航，下官第一次来太师府，还不知道这里的规矩。还望二位大人多多提携，多多提携啊！没事没事，我们也是第一次嘛，以后互相提携，互相提携。哎，就呀就呀就呀！这位吴大人真是风趣啊！哎，这位大人，我们那边有几个熟人，我们去打个招呼去了啊！二位大人，请便，请便。哎，就呀啊，就就就呀啊！你说这是从哪儿钻出这么个人来？长得跟打铁的还是烧炭的似的？嘿，就会说久仰了，久仰了。嘿，我看八成也是用银子买的官。实不相瞒，嗯，鄙人的官也是花钱买的。哦，只不过，好歹下官还读过三年私塾，做了十几年生意，哪像这等粗俗之辈？真是有辱斯文。卖炭的也能当县令，哎呀，这是斯文扫地呀、啊！斯文扫地可不是嘛！哎，喂，你干什么呢？这是啊？你这这这干嘛呢？用戏台在这做官？等等等等等等，现在是唱戏吗？啊，咱们有任务，再胡闹我把你赶出去了啊！我想跟你说什么来着？把我气忘了你！哦，对对对对对，你刚才干嘛？来来回回就是久仰久仰这一句话呀，那人家都笑死我们了。那你让，想不想活了？啊？那不是你让我说久仰久仰吗？不是不让我说别的。你还怪什么？怪我怪我怪我。那这个词儿是我编了，那你也不能从生到死就说这一句久仰久仰啊。嗯，行行，我说。这么着。咱们改方案，任何人、任何人问你任何话，嗯，你现在就不出声啊，嗯
，你就咧开嘴傻笑。嗯，这招行了吧？嗯，简单的很。嗯，笑一个。得了，看我的。嗯。<笑>嘴里也开，出声儿，你这粘着胡子吗？粘着胡子也笑，张声儿。各位大人，各位大人，太师请大家到后花园用膳。笑。舒服吗，太爷？很舒服，很舒服。嗯。呃，乖乖。呃，我下去陪陪客人，即刻变回啊。嗯。不行，不行。啊啊啊啊啊啊！你答应今晚要陪奴家的。我是的，是的啊，一定留着，一定留在这儿啊。可是你上次也说了。可是你还是去了绿珠那儿。嗯，今天不会了，今天不会变了啊。如果会，你就是……哎，我就是小狗。嗯嗯，汪汪汪。嗯，小狗。这，这。请请请请，嗯，不错，好，杨小梅姐，多喝几杯，对对对对对，哎，多喝几杯，俺们尝尝尝，哎呀，哎，这个好，哎呀，太好，王大人，请请请，好海王，多多，太师大。诸位大人，今天是娘娘的三十寿辰，老夫携家眷进宫给娘娘拜寿。可以通告大家的是，娘娘的气色非常之好，娘娘的身体非常健康。今天。不仅后宫的嫔妃前去南京宫给娘娘拜寿，连皇后、皇太后都去了，并且送了礼物。皇上呢，一直陪伴在娘娘，出来接受文武百官及诰命夫人的。我要告诉你，再喝，我让秋葵揍死你！秋葵，谁怕谁？揍死！诸位大人，老夫还特意禀告娘娘，那些依照规矩不能进宫给娘娘拜寿的人啊，纷纷来到府上，让我转达对皇上的忠心和对娘娘的爱戴。娘娘特意让我转告诸位，以表示她的谢意，让我好好的款待各位，啊，让我。带他，呃，向各位敬上一杯酒啊。嗯、各位大人，请把酒斟满。各位大人，请举杯。首先，祝大宋朝。最英明仁慈的君主，当今皇上，万岁万岁万万岁！万岁万岁万万岁！祝英明仁慈的贵妃娘娘，千岁千岁千。各位，干杯！来，快快快快快，手脚给我麻利起来啊！赶紧把这菜给我上了。哎，王师傅，这
热菜上完，就该上河豚了，来得及吗？来得及，来得及。哎，好。哎，手掌麻利着点儿。好，好，快快快！太师。学生礼部侍郎王妃，啊好，祝娘娘万寿金安，万事如意。啊好，祝太师福如东海，寿比南山。啊好啊，学生先干为敬。好好。下官兵部兵器库副总管李然，敬太师酒。祝娘娘安康，永。安康，太师一世为官，世世为官，子孙万代，代代为官。二位大人，等会儿我们也给太师敬酒吧。我们官小职卑，太师大老人家哪认得我们呀？不好意思，不好意思。哎呀，钱大人，此言差矣啊！去敬了酒的，太师不一定记得。但是不去敬酒的，太师一定会记得的。高见高见，我们马上就去，马上就去啊！哎，你别喝了。嗯。水煮河豚。河豚，河豚，这东西有毒哎！啊，真的？是吗？各位，请回到自己的座位上。本官有话要说。这个刚才上的这道菜啊，就是世上最有名的美味——河豚。这个自古以来就有“拼死吃河豚”之说，为何说是拼死呢？因为河豚有。剧毒，一旦中毒，无药可救。哎呀，哎呀，那孩子如何是好？那为何又要去吃呢？因为河豚的味道实在太鲜美了，是吗？让人无法抗拒，以至于舍生忘死的也要去吃。不过我们太师府啊，每年都要吃几次河豚，却从没有人中毒，这又是为何呢？皆因太师府有世上最绝密的烹饪方法，太师府做出来的河豚绝对没有毒。哦，没有毒。我说太师府的河豚没有毒。对啊。大家尽情品尝，还是还是不相信？哎呀，孙总，哎，小旭在，给我盛上一大碗，我要品尝。小旭遵命。看见没有？看见没有？太师都吃了，太师怎么能害我们呢？来来来来来，吃吃吃吃！哎，吃河豚，吴大人，来来来，尝尝鲜。哎呀，该吃的时候不吃。慕容，哎，你也盛上一碗。好好好，诸位，请请请请，行行行行，这汤应该不错啊。啊，喝喝，广告啊。今年这河豚真是个鲜呐！哎呀，吴大人啊，刚吃完河豚，有喝酒不怕不消化呀？我正好啊，河豚啊，太啊，河豚啊啊啊啊啊啊啊！
在喧哗。今天合众好像不对劲，好多人中毒了，还有几个晕倒在地。这这这这，这,这可如何是好？姑父，你先别急，我听黄老板说过，嗯，合成中毒只有一样东西可解。呃，什么东西？人中黄。什么是人中黄？人中黄又叫金枝，是是。茅坑的大粪。胡说，那种东西如何治的？难道就没有别的办法吗？马尿，不过得多喝一点。不，那得喝不得呀！哼。吕夫大人，事已至此，不妨一试。呃，要喝你喝，我不喝。哎呦，哎呦，哎呦！吕夫大人，只要能活下去。喝点马尿，岂奈我何？如此秽物，如何下咽呢？给我去一碗。快去！大人，常言说得好，吃得苦中苦，方为人上人。谁要是还不想死，就别嫌他脏、臭，喝了他。给撕的好看一点吧！钱大人，我给你抢了一碗解药，哎，快喝吧！吴大人受伤严重，先救他。哎哎哎，吴大人，解药来了，快喝吧！来来来，我去你的妈呀！嘿嘿，老心儿才不喝马尿呢，只有你们这帮贪官污吏才喝马尿呢！来人，给我抓住他！来，喝马尿。
是来的好歹呀！出来了吗？球呀！快跑快跑！你们继续那边，你们继续那边，给我搜，仔细搜，是快！是是。说话，过来。你想干什么？我问你，展昭在哪儿？什么展昭？我不知道啊。展昭就在福州，你怎么会不知道呢？我是我是太师侄子，平时没事不在福州，有事才来的。既然如此，留你。哎，别别别别别！我我说就是，我说了。你们上来。是。讨厌，真是好讨厌啊！啊，那个老东西如果突然闯进来的话，看到我们，我们该怎么办啊？嘿嘿。不要担心啦、啊，那个老东西今天吃了满嘴的大粪了，嘴巴臭的要死，一定不会来的。哎呀，我叫你不要东摸西摸的啦！哎呀，烦死我了！哎，怎么那么讨厌啊？哎，不要啊！是惊慌，外面已经炸起来了，您赶紧回屋躲躲吧，老爷。我的府地，我躲什么？哎呦，老爷，你赶紧回屋躲躲吧，老爷。走。展昭，快出来见我。是男人就别躲躲藏藏的了。哟，是谁三更半夜在门外吵闹啊？在下江南无鼠之锦毛鼠，白玉堂，今天特地来拜访展昭。哦，什么鼠，什么舞啊？三更半夜不睡觉，吵闹死人了！你会不会说人话啊？把你家男人交出来！我家展爷不在家呢。哎，方才我记得已经把院门关上，你是如何进来的了啊？区区这么矮的墙，能拦得住我吗？你是女人，我也不会怕你的。出来！哎呀！你赶紧给我出去，要不然我就用我手中的刀……哦不，是剑，刺你！哎，姑娘啊，嗯，你看看你这绣花的手，能握得住剑吗？哼，当然握得住，两只手握。就算你能握得住剑，你会使它吗？当然会。前几日，展爷教了我两招防身之用啊！啊，姑娘啊，你就学了两招就跑出来跟我打呀、啊？展爷说了，女子学剑，防身为主，两招即可。好，好，呃，那这样吧，姑娘，那今天晚上呢，你要能把我手中的宝剑逼出鞘的话，我就算你赢，好不好？
是啊，好了。嗯。哎呀。滚过来！哎，你这个女人真是够了，我怕你了，你赢了可以了吧？疼，好男不该女斗啊老五，干干啥去啊？哎呀，脸脸色不好，病病啊？没没事儿吧？啊！哎，老五，干嘛去啊？对，五弟，你是不是见着展昭了？啊，这展昭，哦哦哦！哎，那五叔，你见着展展昭了，你为啥不把那个猫儿尾巴拖着拽出来，一棍子敲烂他的沙块啊？啊啊！三嫂，这你就有所不知了哈。五弟这叫什么？这叫成熟稳健，智勇双全。哎，我跟你们说，往小了说，这给我们哥几个分工了；往大了说，他这就叫为民除害。我们干嘛呀？我们不跟展昭单打独斗，我们讲武林规矩啊，打擂台啊。要论打擂台，十个展昭也打赢我们家五弟。五弟这是故意放他一马，为的是什么？为的就是确保能抓住展昭，不然展昭阴险狡诈，给你耍个飞针呐、啊，弄个毒弹啊什么的，咱们再抓他就抓不着了。咱只要抓住展昭，不光包大人要感谢我，普天下的老百姓都要感谢，感谢我们呀，对吧？你们说句话对不对呀、啊？二哥，嗯，咱怎么回答呀？呃，就就就就就喊喊对啊，预备起，对对对对对对,对。出来吧，他跑了。啥？跑了？<笑>哎呀，我老心儿早就料到了。哎，这展猫啊是怕了老心儿了，他跑一锤子砸烂他的沙罐罐。不对，是怕俺母老虎啊，咬死他。对对对，咬死他，咬死他。看，就就是打打打草惊惊蛰。五弟今天多帅呀、啊！看来昨晚是那穿山鼠徐庆来过。难道昨晚大闹太师府的竟是五鼠？恐怕是的。你马上到守备衙门报案，让他们发布文告缉拿五鼠。请岳父大人明示，这案该如何去报？
是报抢案还是命案？命案，呃，就说吴蜀昨夜带太师府，呃，杀了两条人命。太爷，禀太爷，二管家从陈州回来，说有要事要禀报太爷。嗯，叫他进来。是。太爷，太爷，太爷，不好了！又怎么了？老云云送来金的万两黄金，被负责押运的邓车等人全部劫走了。被押运的人劫劫劫劫走了？正是。废物，一群废物啊！请太爷息怒。太爷，老云让小的转告太爷，江南无数中的警报署白玉堂、翻江署蒋平，曾到陈州大闹过黄金花园，所以这次。估计又是他们和邓车等人里应外合劫走了黄金，所以请太爷你们这边多加小心啊！这是这是马后炮啊！昨夜吴叔已然来过了，下去！嘿，一群废物，一群废物啊！岳父大人，请息怒。其实这件事儿。也可以从另一方面来想，想什么？比如，虽然我们丢掉了万两黄金，却一举拿掉了包黑子，从此朝中再无人敢与太师作对。这两相一比，得失相当，其实也是件好事儿。好事？哼，你倒是相当了。可我，这，这。嗯，小旭倒有一个大胆的想法，讲，不如我们授意汴梁守备，让他向皇上提出，让包拯戴罪出狱，来破太师府的命案，让吴蜀跟开封府正面打僵起来，打他个天翻地覆，两败俱伤。岳父大人您呢？提枪观火，稳受愚人之利呀、啊！呃，不可不可不可。好不容易把他弄进去，再放虎归山。呃，不行不行不行不行，要不我们把展昭调回来，让他专职对付吴蜀。不行，陈州的事情依然重要啊。这样，通知汴梁守备，让他告示全城，缉拿吴蜀。哎，我说，昨天我们闹那么一下是痛快了，但我感觉啊，没伤着庞贼的要害。这朝廷是不可能把包大人就这么放出来。是你们在那前怕狼后怕虎，要是听了我的话，一刀宰了庞吉，哪还会有今天那么多事儿啊？庞吉是堂堂一品，岂能说啥就杀？当朝一品，在我看来，狗屁不如。杀了那庞贼是容易，杀了他又如何呢？又如何？你想的太多了吧？哎哎哎哎，那个，听月公子你这么说，你是有招啊，讲出来听听。我想，如果杀了庞贼，皇上十有八九会把包大人放出来。这不就结了？五爷，你可别忘了，放包大人出来是让他来抓我们的